título me dijiste un te quiero en un claro del bosque engloba eh, todo el universo que mi trabajo ahora transita eh, que está trabajándose relacionándose con lo romántico y con lo que eso implica y, y abre un campo como de fantasía en la que ahora estoy dentro del trabajo ¿no? y posibilita muchas cosas, recoge, pieza, recoge elementos de las piezas últimas tanto del ardor como de One Night at the Golden Bar como de la nueva que estoy trabajando ahora que se llama Analfabet y creo que las tres eh, transitan por ese universo de lo fantástico y de lo poético entonces el título eh, engloba un poco ese tramo, ese tramo en el que estoy ahora. Mira, se llama así Inventar, Soñar, Recordar, que está basado en una, en una cita de, de Rodrigo Fresán, de una novela de Rodrigo Fresán, por esta idea de, de cómo se relaciona la escritura con inventar, qué tenemos que inventar cuando estamos escribiendo, cómo se relaciona con el sueño y cómo se relaciona con el recuerdo. Al final yo creo que son tres aspectos, la invención, el sueño y el recordar algo, uh, que se mezclan ¿no? y que al escribir particularmente se confluyen. Es muy bonito el intercambio eh, amb, la, amb gente que ve de, de llocs tan diferentes del món y de cómo veiem eh, no només los conceptos que, que nos propone el Simon, que son la memoria y la nostalgia, eh, sino también el, 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 el mateix fet de, de, de compartir el ofici, de cómo es vive aquest, eh, pues, aquests diferentes llocs del món. No? De sobte és, que sé, pues, el, el de Nueva York flipa amb, la, amb les condiciones que tenemos aquí laborales, y uh, nosotros lo vemos las cebas. Um, Pero de eso a, a cosas en cara más patitas y más puntas. Es, es muy bonito. Generally, our process we try and bring different forms together to create something uh, slightly new. Um, that different uh, disciplines like film and theatre can come together uh, not just to complement each other but sort of transform both mediums so it's slightly uh, a slightly distinct form in itself. Uh, so we're working with um, the uh, participants of the workshop um, with some of their own texts to see how these techniques of performance art might be able to be applied to their, uh, their plays that they've written. Mm. And our, in our investment in these different forms is always searching for uh, liveness in theatre. And so through cinema and through the live um, capturing or through performance art techniques to drive at that sense of liveness. So that's what we've been sort of playing with different conventions in terms of duration or repetition or impacts on the body or uh, sort of Uh, fatigue or um, violence against the body or yeah or different contingent elements that um, take away the sort of control or um, predetermined uh, any predetermined outcome. I'm interested in autofictional writing, so that is writing that uh, is actually very personal, but also is trying to talk about some bigger issues that, is, that are more universal or more interesting for a whole audience, I would say. So I find it um, an interesting challenge for writers to basically write about autobiographical um, topics or about their own history, experiences or trauma that runs in the family, but then also um, use it as material for the stage and maybe turn it into something that is more fictional or, you know, um, adds layers that are maybe bigger than the reality was uh, and to start a dialogue with the, with the audience about it. En fait, les, les objectifs de l'atelier, c'est vraiment de, de proposer des outils aux créateurs, qu'ils soient écrivains, acteurs ou même d'autres langages de création, 
les amener à développer des outils pour qu'ils découvrent euh, quels moteurs sont opérants en eux pour les mettre en état euh, propice à la création.